干什么？你他妈说不说？干嘛呀？要打人是吧？来来来，打打打打打打打！馆长打人了，馆长呀！馆长打人了！秦总，滚开！我不是我告诉你，昨天你被三姨太绑架了，只有你告诉我三姨太藏在哪，我才能迅速的找到莫天晴。我哪有半点身世？我一枪打死你！快说！宋宝，等等等，宋宝。李子，这些钱你带着，到东城门外等我。如果我还有命回来，咱们就找个地方另起山头。如果我要是死了，你就带着钱跑得远远的，卖两亩地，娶个媳妇儿，永远别再回云岭。唐家人，你真有些自首。带我去见秦国良。我，我不能保证你会见到他。他可以不见我，但是不会不见你。走。唐家人。我警告你，别跟我说话呀，不然我杀了你里面什么情况？昨天你被绑架后在这儿逗留过，或者发生什么意外，被临时转移了。里面发生了一具尸体，是三姨太的人。是什么意外情况？还不能判断。下一步怎么办？你在这儿守着，咱俩出去转转。是。江鱼。
，我他妈正想找你报仇呢，自己倒送上门来了。臭婊子，先杀哪个都是杀，你愿意先去见阎王，老子就成全你。就让你跑了，我看你今天往哪跑！捉地吧。人呢？前面地形太复杂，跟丢了。我跟你去。政委，政委，花少警和帕尔多跑了，我们听到这边有枪声，就先赶过来了。你们来的正好，秦政委，你照顾罗行长，我带他们找一下。跟我来，走。这条线先放一放，现在主要精力放在坐地豹身上，以免他带来更大的危害。是，主任，真的要放了八宝生？三姨太把所有罪行揽在自己身上，现在八宝生成了受害者，再关他不合适。玉烟的货车明明就是八宝生找人改造的，而且交易当天他也在现场，人证物证俱在，凭什么放了他？他找人改造了车又怎么样？他出现在交易现场又怎么样？三姨太全都扛了，说这一切全是他自己拿的枪威胁他干的。不能算完，我找他去。喂，商会已经来人打过招呼了，上级对这个案子也很重视，专门打电话让我们谨慎查办，不要引起军民的矛盾。在没有证据之前，必须把八宝生放了。关键是三姨太现在已经死了，放了八宝生他会更加嚣张。现在死无对证，我们上哪找证据去啊？作为一个指挥员，带兵打仗一定要有全局的战略战术眼光。现在解放了，转移到城里工作也是一样。有时候以退为进，以输为赢，也是一种战略战术。我还是不理解，慢慢会理解的。
，八宝生短期不会再兴风走浪。现在关键是要把叶勉福和做地炮一伙人救出来。晚上我们开个会，研究一下抓捕计划。是。怎么还不出？话，哎，行。表哥，我回家以后，跟舅舅有话好好说，千万别再惹他生气了。走吧，宝生，上车。罗天晴。嗯小娥，小娥死的时候都跟你说什么了？和你共赏美酒，共品江鱼。哎，你不会是动真情了吧？表哥，三姨太是个有情有义的人，冲着这份情谊，你也应该好好生活，好好做人。这屋里就俩人，一公一母，值钱的东西不少呢。断地地炮！你是谁
。司令，我认识他们，云岭县城里的景春茶楼就是他们开的。景春茶社。哦。丁字公口的人，我没事不是，早跟他们也没关系了。放屁！说，你们怎么会在这儿？解解放军给茶社抄了，出来避一下。这个宅子是你们的？啊啊啊啊！你叫什么？花如锦。你呢？嗯，八八八八八八二朵，这这这这八八二朵，八二朵，八二朵。你们俩听好了，三姨她已经死在我的手里，按说你们俩我也不应该留下。不过，我的兄弟们风雨来雨里去，有些日子了，我看你们这儿倒是一个安身的好处所。这样吧，咱们做个公平的交易。我放你们一条生路，你们把这让我兄弟们住上几日，怎么样？你听，听我。司令问话了，快回答。完全听司令的。这位帕尔的兄弟话不多啊，你有意见吗？什么话？这这同意，这同意，同意，同意，同意。<笑>早就听说阿卫的茶社经营的是有声有色，我的兄弟们折腾了一夜，累了，那就有劳二位给我们沏壶茶，弄点热乎的饭菜，让我的兄弟们也享受一把。对呀，张子，到，我看着他。你把其他的兄弟叫到这儿来，共产党最近严村拉网搜索，恐怕这个地方咱们也待不长久，趁早转移，以防万一。怎么样？报告，罗行长来了。进来，罗行长，来来来来。除了刚才告诉你的两起，现在又一起报案，你快看看这些钱。全都是假的，而且这些编号和上次那笔假币是连在一起的，应该是一个男人。好，金政委，你和陈团长分兵两路，到发现假币的店铺调查一下，马上去。是。王长，你也回银行安排一下工作，时刻准备配合我们工作。是。小娥呀，小娥，也不知道是你害了我，还是我害了你。刚从江里捞的活鱼做的，新鲜着呢。活鱼，贡品美酒，贡品美酒。少爷，您说什么呢？没事儿，你下去吧。好，是。
，这两箱子是干什么的？都是这些杂物，还有几块鱼和一行李箱。政委，我看看，筐里除了鱼没别的东西。张少爷，这么晚了，你去哪儿了？我撒尿去了。穿上衣服，跟我出去一趟。少爷，老爷交代不让你出去，都这么晚了。让你去就去，哪儿那么多废话呀？是少爷。小心。今天的事儿，不许对任何人说。是是，使不得，少爷。拿着。上你去哪儿了，老爷？问你话呢。这什么味儿啊？怎么那么臭啊？哎呦，我说，宝生，你这大半夜的去哪儿了？沾上这么一身臭气
。来来来，把衣服给我，我让郑妈给你洗洗。不用不用。哎呀，鬼，给我呀，快点。爹爹爹爹爹爹！这什么呀？哎，老爷，这少爷刚回来，你要去哪儿啊？我去军管会告发我儿子是个烟土贩子，让他们来把他抓去枪毙。哎呦，老爷，你可千万不能去啊！你这样你会要了保生的命的。要是你来站着干嘛？你不要命了？赶紧来认错！爹爹，我错了。我保证不敢再犯了，爹，爹，爹，爹，你不要去军官奶奶告发我，真的，我求求你了，不要告发我，行吗，爹？我求求你了。上次犯事，我之所以拉下这张老脸四处托人把你从军管会保出来，因为我不相信我的儿子真的是贩卖烟毒，我相信你是一时糊涂，鬼迷心窍，被人利用。带他回家，我当初不该管你，我应该让你自生自灭。爹爹爹，我想把钱赚回来，我这么做就想把钱赚回来，让你看得起我，让你放心的把八家祖爷交给我，我没有别的想法，爹，我求求你了，爹。爹，不许叫我爹，我没你这个儿子。爹，爹，我是他娘。我对不起你啊，都是我不好，没有管教好，保生长和半家大便大错，我对不起你啊，保生长。李家，李家，李家，福生，福生啊！老爷，你真的要去啊？你这样会毁了保生的。爹，福生，你把地上这些坑人的东西捡起来，包好。放上石头，沉到水里去，沉得越深越好。是老爷。爹爹爹，老爷爹，不要，放回去，放回去啊！老爷，爹，你慢点。昨天真是吓死我了，你舅舅突然之间就病了，我给他加了半天人中才缓过来的。那为什么不送医院呢？嗨，你又不是不知道你舅舅那脾气，他觉得去了医院就证明他老了，不中用了。老爷，天晴来看你来了。舅舅，舅舅，好点了吗？
朱妈，用在帮亚祖身上的毒到什么地步了？估计就这两天的事了。嗯，等帮亚祖一死，新的假币扩散计划就可以实施了。自从上次假币被发现以后，罗天晴他们更加谨慎了。从银行系统下手难度很大。委员长光复大业必将成功，我们的计划必须立即执行。剩余这些假币交给福生，让他在城里散出去。撒尿，你不是给你放的有夜壶吗？满了。哎呀，你赶紧回去，你别看见了又要生气。我不去，再关我该疯了。赶紧回去。我不去，我等那天气消了再说。快点，快点！我真疯了，我。
箱里面有毒，福生和周妈有问题，他们在给你养，千万不要喝了。我去找边晴，马上回来救你，小心。第一版人民币做工不够精细，所以真假难分。为了更好的推行我们的新版货币，我们一定要对假币严防死守。不能进去，不能进去。天晴，进去。天晴，天晴，出事了！不是二哥，周哥。表哥，表哥，出什么事儿啊？表哥，啊？周马和福生有问题，我老在家里边听见八宝鸡的声音。周妈给福生一大笔钱，他们往我爹的药里面撒白面，我爹的病是我吸出来的，可是我爹吃完那个药，身体是越来越虚弱，他们要杀人，是要杀人的。别急，别急，我知道了，马上通知秦国良。你快点去，快点去！哎，你不能回去，太危险了。我要去救我爹。哎，哎呀。宝生，你跑哪儿去了？有时候啊，还是少知道为妙。谁过来？过来掐死啊！把胡子给我滚！姨娘，告诉你，我念着旧情，不管你什么目的，不要伤害我爹，否则我就掐死你！你爹的人成不了的，就这几天的事儿，想不到。他是要害我，已经不太想瞧你了。不是你想瞧我，是你根本就不了解我。我告诉你们，秦国良他们马上就到，你们没有明天了。
查过了，后边有几个被绑的佣人，看情况被他们下了药，都昏迷了。福生的房间检查过了，有暗室，但是没有电报机，应该被他们带走了。宝生，宝生。现在茫茫的夜幕从晨光中醒来，那些淡淡闪耀的寒露滋润着花开。看那淡露的人们，为希望准备前行，心中充满爱。风雨中并肩走过，泥泞的道路，霜雪湿雪手滂沱，冰冷的河流。在这种种托付，迈开坚实脚步，生死相依不悔的征途。啊，峥嵘年代，壮丽难载，激情岁月，真心不改。每当晨光照耀万物，那是生命绽放的色彩。穿过漫漫的丛林，从晨光中走来，那些纷纷落下的枫叶，生养着根脉。看那探路的人们，为胜利踏上征程，心潮涌澎湃。风雨中并肩走过，泥泞的道路，霜雪湿鞋，手残破，冰冷的河流。被这种种托付，迈开坚实脚步，生死相依不悔的征途。啊，峥嵘年代，壮丽难载，激情岁月，真心不改。每当晨光照耀万物，那是生命绽放的色彩。啊，峥嵘年代。岁月真心不改，每当晨光照耀万物，那是生命绽放的色彩。